హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం నార్మలైజేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో డిబిఎంఎస్లో నార్మలైజేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి అలాగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ నార్మలైజేషన్ అనేది నార్మల్గా మనం డేటాబేస్ డిజైన్లో ఓకే డిజైనింగ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ స్కీమాలో ఒక వెల్ నోన్ టెక్నిక్గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే దాని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే సో ఈ నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా రెడెండెన్సీని చేస్తాం ఓకే అండ్ డిపెండెన్సీని తగ్గిస్తాం అనమాట ఓకే ఈ రెడెండెన్సీని డిపెండెన్సీని మనం నార్మల్గా మనం ఒక డేటాబేస్ స్కీమాలో మనం తగ్గించే ప్రయత్నం చేద్దాం అనమాట సో ఈ నార్మలైజేషన్ని అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ఓకే నార్మలైజేషన్ అనేది ఇంకా హెల్ప్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుందంటే ఒక లార్జ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి పెద్ద టేబుల్స్ మనం ఏదైతే లైక్ డేటాని రాస్తాం కదా డేటాని డేటా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ లార్జ్ టేబుల్ని మనం చిన్న చిన్న టేబుల్స్లా విడగొట్టి ఓకే వాటిలో ఉన్న లాజికల్ రిలేషన్షిప్ని అనేది అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ని తయారు చేయడానికి అంటే పెద్ద లార్జ్ టేబుల్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మల్టిపుల్ టే చిన్న చిన్న టేబుల్స్గా ఓకే విడగొట్టడానికి ఓకే ఆ పెద్ద టేబుల్ నుంచి చిన్న చిన్న టేబుల్స్కి లైక్ కన్వర్ట్ చేయడానికి డేటాని ఈ నార్మలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మరి వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ సో డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా ఇన్ వన్ సింగిల్ టేబుల్ ఓకే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటాని ఒక సింగిల్ టేబుల్లో మనం ఎలా రాయచ్చు అనేది ఈ నార్మలైజేషన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం అనమాట సో ఓకే ఎనీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే ఎనీ యాట్ యాట్రిబ్యూటివ్ డేటా ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు డేటా ఆర్ పుట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అండ్ దీస్ టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ లాజికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ టేబుల్స్ ఓకే నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాట్రిబ్యూటివ్ డేటా ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ డేటా ఈ డిఫరెంట్ లైక్ టేబుల్స్ని అనే దాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా క్రియేట్ చేసి దానిలో ఒక డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా ఆ డేటాలో ఉన్న ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ మధ్య ఉన్న కనెక్టివిటీ అనమాట ఓకే ఒక టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్కి మధ్య ఉన్న కనెక్టివిటీ వాటి వాటి మధ్యలో ఉన్న లాజికల్ రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఓకే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ని మనం వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ నార్మలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఈ నార్మలైజేషన్ అనే దాన్ని ఓకే ఎడ్గర్ ఎఫ్ కోడ్ అనే ఆయన ఒక ఈ కాన్సెప్ట్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అనమాట సో తను నార్మల్గా ఫస్ట్లో రి రిలేషనల్ మోడల్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ లార్జ్ షేర్డ్ బ్యాంక్స్ అనే ఒక పేపర్ని రిలీజ్ చేశాడు సో అతను అలాగే ఒక ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ని ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ అనే దాన్ని కూడా ఫస్ట్ అతను స్టార్టింగ్లో ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ఓకే సో ఈ డేటాని ఏం చేస్తున్నా తెలుసు కదా నార్మల్గా ఒక ఇండైరెక్టివ్ ఆర్ యాట్రిబ్యూటివ్ డేటాని ఓకే మల్టిపుల్ టేబుల్స్లో ఉన్నప్పుడు సో ఆ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మధ్య ఉన్న కనెక్టివిటీ ఓకే ఒక ఒక పే ఒక టేబుల్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఒక టేబుల్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్కి విడగొట్టి ఆ డేటాని ఆ మెయిన్ టేబుల్ నుంచి ఆ విడగొట్టిన చిన్న చిన్న టేబుల్స్ మధ్య ఉన్న పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ డేటాబేస్ నార్మలైజేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నార్మల్గా ఈ ఇంక్రీస్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ ఓకే నార్మలైజేషన్ని యూజ్ చేస్తూ మనం ఏం చేస్తున్నాం డేటా కన్సిస్టెన్సీని మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ డూప్లికే డూప్లికేట్ డేటా ఉంటుంది కదా ఓకే ఈ డూప్లికేట్ డేటాని నార్మల్గా అన్నెసెసరీగా స్టోర్ చేయకుండా దానికి ఒక అన్నెసరీగా స్టోర్ చేసే అవసరం లేకుండా ఒక వన్ ప్లేస్లో మనం ఒక డే పర్టికులర్ ఒక మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ నార్మలైజేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే నార్మలైజేషన్ అలాగే ఏం చేస్తుందంటే గ్రూపింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంటుంది కదా ఒక పర్టికులర్ స్కీమాకి సంబంధించిన డేటాని ఒక గ్రూప్ లాగా చేసి దానికి సంబంధించిన డేటా అనేది ఒక్కొక్క చోటే లైక్ స్టోర్ చేయడానికి ఈ నార్మలైజేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే ఇదేం చేస్తుందంటే బెటర్ రిజల్టింగ్ ఓకే ఈ 
ఈ బెటర్గా ఒక గ్రూప్ను ఫామ్ చేయడానికి ఈ నార్మలైజేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఈ నార్మలైజేషన్ అనేది ఈ సర్చింగ్ని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం పర్టికులర్గా ఒక డేటాని పర్టికులర్గా దాని యొక్క రిటెండెన్సీ డేటాని తీసేసి మనకి ఏదైతే రిక్వైర్డ్ డేటాని మనం ఒక టేబుల్ ట్యాబ్లెట్ ఫార్మాట్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ సర్చింగ్ ఏదైనా డేటాని మనం సర్చ్ చేసుకోవాలంటే అది చాలా ఇంప్రూవ్గా ఉంటుంది అనమాట లైక్ చాలా తొందరగా మనం సర్చ్ చేయడానికి వీలుంటుంది అలాగే ఇండెక్సెస్ కెన్ బీ క్రియేటెడ్ ఫాస్ట్ ఓకే ఇండెక్సెస్ కూడా కొన్ని ఫాస్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఈ నార్మలైజ్ ఇక్కడ ఈ నార్మలైజ్ డేటాబేస్ అనేది మనం టేబుల్ని యూజ్ చేసుకుని రాస్తుంటాం కదా టేబుల్ని ఫ్రీ క్రియేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తుంటాం కదా ఇదేం చేస్తుందంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఓకే మనం నార్మల్గా ఈ డేటా ఈ నార్మలైజేషన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్కి యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో డిస్అడ్వాంటేజ్ మరి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో అవి ఏంటో చూద్దాం వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద అసోసియేటివ్ డేటా ఫర్ ఏ సే ఈ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఎంప్లాయ్ ఓకే మనం ఈ అసోసియేటివ్ డేటాని ఫైండ్ చేయలేమన్నమాట ఓకే నార్మల్గా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డేటా రిట్రైవల్ అనేది చాలా డీలే అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ డేటా రిట్రైవల్ ఎందుకు మనకి చాలా డీలే అవుతుందంటే ఒక పర్టిక్యులర్ ప్లేస్లో ఉన్న ఎంప్లాయ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నాం పెద్ద టేబుల్ పెద్ద టేబులర్ ఫార్మాట్లో చాలా రిలేటెడ్ డేటాని అంతా మనం ఏం చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో యూనిక్గా విడగొట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్లాగా మనం ఆ పెద్ద టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేసి చిన్న చిన్న టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది పర్టికులర్గా మనం ఏదన్నా సమ్ ఒక దాన్ని సెర్చ్ చేయాలన్నా దాన్ని తీ పర్టికులర్ డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే అది కొంచెం డీలే అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న డేటా అనేది పర్టికులర్గా అక్కడ రిట్రైవ్ చేసుకోవడానికి ఓకే అలాగే ఇది ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసింగ్కి కొంచెం అంత ఘనంగా అంత ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ అవ్వదనమాట ఓకే ఆన్లైన్ అలా అనలిటికింగ్ ప్రాసెస్కి అంత ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ అవ్వదు అలాగే ఈ నార్మలైజేషన్ గురించి ఇంకా ఫర్దర్గా తెలుసుకోవాలన్నా మనం నార్మల్గా ఈ ఒక రెండు థింగ్స్ని మనం గురించి క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి ఏంటి అంటే ఎంటిటీ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే ఈ రెండు క్లియర్గా మనం తెలుసుకున్న తర్వాత నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఎలా చేస్తాం అనే దాని గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి ఎంటిటీ ఈజ్ ఏ రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఓకే రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మన రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి లైక్ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో రియల్ టైంలో ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ని లైక్ అది ఏదైనా కావచ్చు ఓకే విచ్ ఈస్ స్టోర్ ఇన్ ఇన్ టేబుల్ సో అవేంటి లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏం తీసుకుంటే ఎంప్లాయీస్ కానీ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ వీటిని మనం ఎంటిటీస్ అని పిలుస్తున్నాం అనమాట ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి ఒక రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే దాని తర్వాత యాట్రిబ్యూట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ మనం ఏదైతే రియల్ లైఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్గా పిలువబడే ఎంటిటీస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం యాట్రిబ్యూట్గా పిలుస్తాం అనమాట లైక్ ఏంటంటే లైక్ ఒక ఎంటిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఆ పర్టికులర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ అనుకో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క రూల్ నెంబర్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఒక పేరెంట్ కానీ పేరెంట్ నేమ్ కానీ నేమ్ కానీ సో ఇవన్నీ యాట్రిబ్యూట్స్ కిందికి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేబుల్స్ ఆర్ ఎంటిటీ అనుకో ఒక టేబుల్స్ అనేవి ఎంటిటీస్ అనుకో సో వాటిలో ఉన్న కాలమ్స్ అనేవి వాటిని యాట్రిబ్యూట్స్గా చెప్తాం అనమాట ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇదండి ఈరోజు క్లాసు మనం ఈరోజు మనం నార్మల్గా నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటో దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటో ఓకే దాని యొక్క డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే నార్మలైజేషన్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి లైక్ వాటి గురించి మనం రియల్ రియల్ టైమ్గా ఎలా వాటిని యూజ్ చేస్తాము అలాగే వాటి యొక్క వాటిని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అవి క్లియర్గా ఎలా ఉంటాయి సో వాటి గురించి మనం ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్